Rất cảm ơn khán giả giữ màn hình để xem phần 2 của chương trình phân tích thời sự của Vista TV 57.11 Galaxy 19. Hôm nay là thứ ngày thứ tư 13 tháng 12 2017. À, trong phần này quý vị khán giả cùng chúng tôi phân tích xem lý do gì mà Nga can thiệp vào cái bầu cử của Hoa Kỳ. Giả dụ như cái chuyện đó nó có, nó có từ 1 cho tới 10 thì chắc chắn là nó sẽ rơi vào cái điểm nào mình không biết. Đối với những người chống ông Trump thì cái này nó nói là có thể tới 10, nhưng mà nói những người không chống thì nói là có nó là có một thôi. Giống như cái tòa án nó xử vậy thì cái đó quyết định là do cái chuyện cái công chúng họ quyết định. Thì bây giờ giả dụ như là mình thấy là có cái sự can thiệp và tới giờ này thì mình thấy có cái sự can thiệp căn sự thứ mức nào thì mình không biết tại sao nga can thiệp như vậy có lợi gì phải nói là trong cái tiền lệ lịch sử nga chưa hề có làm cái đó đối với hoa kỳ thì đây là một cái chuyện làm rất là đặc biệt mà mang tính rủi ro rất là nhiều tại sao nói rủi ro là tại vì nga chưa có chuẩn bị sẵn và chưa có biết được những cái chuyện mà bên trong bây giờ mình nói ra ví dụ như cái email bà clinton Tất cả những cái email của những người cố vấn ông Trump, tất cả những cái đó hình như là Tây Phương và nước Mỹ khui ra chứ thật sự Nga là hoàn toàn không có chủ động tại tình cờ nó đẩy tới đó và Nga can dự vào thì có nhưng mà những cái chuyện mà nó mức độ như vậy Nga không có tiền liệu được và chấp nhận khi Nga cái làm cái đó là Nga mang cái tính rủi ro rất là nhiều vì trong cái lịch sử Nga chưa quen can thiệp như vậy Nga có thể làm một vụ khác thì nhưng mà cái vụ đó thì chưa làm, cái đó là Mỹ thì họ có cái chiêu thức đó. Thì như vậy Nga can thiệp thì tại sao chúng ta thấy là trước cái thời ông Obama thì hai bên nó thuận thảo. Nhưng mà từ 2003 trở về sau, 13 trở về sau thì chúng ta thấy là nó có một cái vấn đề lớn là tự nhiên tới cái thời ông Obama gần hết thì giải lung ra giải quyết cái vấn đề là Ukraine. Ukraine là ông... À, Ông Tổng thống Ukraine là Yunukovych tự nhiên là bị cái phong trào nổi lên chống và lật đổ. Ông này là một cái người thân Nga và rõ ràng là có do một cái biểu tình ở ngoài đường phố, ở một cái thành phố, ở một cái thủ đô, ở một cái trung tâm Medden và tạo ra một cái cuộc đảo chánh và lật đổ cái chính quyền hợp pháp. Và đi xa hơn nữa là đẩy cái nước Ukraine là muốn gần gũi với NATO gần gũi với EU và muốn kết hợp để mà gia nhập vào cái đó làm cho nước Nga của ông Putin rất khó chịu ông Putin bắt đầu là từ đó không còn tin tưởng vào cái quan hệ giữa ông với ông Obama trong cái hai bên nói rằng là sẽ hợp tác giải quyết một số vấn đề à, về vấn đề thế giới thì làm cho ông bị hụt hẳn cho nên ông phải mạnh tay ông giải quyết hai cái vấn đề liền thứ nhất là sắp nhập cái Krimer để mà công bố là một cái thành viên một cái địa phương của nước Nga thứ hai là tạo ra một cái dùng đệm giữa Crimea với Ukraine và làm cho chính phủ Ukraine luôn luôn là ăn ngủ không được và hiện giờ nằm trong cái tình trạng chiến tranh thì đây cũng là một cái cách mà Nga muốn phản ứng như vậy thì Nga muốn phản ứng cái đó nữa là tại vì Nga thấy rằng là Hoa Kỳ không làm cho họ có thể tin tưởng rằng hai bên có thể nói rằng không còn chiến tranh lạnh nhưng mà không có thể giải quyết được và cuối cùng cái hậu quả tới để tới ông Trump và khi để tới ông Trump thì cái chuyện mà quyết định cái chuyện can thiệp vào cái bầu cử không phải vì ông Trump lên mà Hoa Kỳ can thiệp mà Hoa Kỳ can thiệp vào từ cái lúc cái quyết định của ông Obama trong cái chuyện can dự vào lật đổ cái chính quyền của Ukraine và khiến cho Nga bắt đầu giải quyết và Nga bắt đầu giải quyết cái đó Nga đã lớn vào cái vấn đề Syria Nga dùng rất mạnh cái lực lượng của mình viết tâm nếu mà nga không viết tâm thì nga không thắng được cái ở chỗ syria và coi thường các cái lực lượng đồng minh của hoa kỳ ở syria chúng ta thấy rõ ràng là như vậy và nga phóng tay luôn can dự vào cái bầu cử can dự mức độ nào mình không biết thì cái đó rõ ràng nó nằm trong một cái chính sách trả đũa của của nga chứ thật sự nga cũng không có cái quyền lợi nào về phía Bà Clinton đắc cử hay là ông Donald Trump, hai cái đó nó chưa có trong đầu của ông Putin. Và khi ông Putin làm cái chuyện đó, tức là can dự vào bầu cử nước Nga là muốn phá bỉnh, muốn trả đũa lại cái chuyện ông Obama đã can dự vào cái chuyện kéo Ukraine ra khỏi. Nói cho công bằng mà nói dầu bất cứ nước nào không phải là nước Nga của ông Putin, 
mà bị mất cái Ukraine như vậy thì người ta vẫn chống thôi anh thấy không? Dạ. Chứ không phải không phải là chỉ có ông nói là ông Putin là chiếm cái Crimea nước khác cũng làm như vậy. Bởi vì đó là cái quyền lợi cốt lõi của nước họ cho nên mình nói một cách công bằng thì ông Putin ông làm cái đó vì quyền lợi của nước Nga là ông có lý do ông làm. Và tóm lại khi mà ông Putin can dự vào bầu cử Hoa Kỳ là chỉ nhằm trả đũa lại cái đó thưa anh Viên Huy. Dạ vâng. <cười> thật sự ra cái sự mà can dự vào cái cái nước nga đó ông putin đó là ông muốn can dự vào cái um, cuộc bầu cử của hoa kỳ là thứ, thứ nhất là nước nga sau khi mà liên xô sụp đổ đó thì uh, nước nga với ông putin đang cố gắng để trở lại được cái uy lực của nước nga thời liên xô tức là với có được tất cả những các nước mà ở chung quanh đều phải tùng phục mà chúng ta thường gọi là các nước ở Đông Âu. Rồi thì về phương diện Á Châu thì người ta thấy rằng là đến lúc này cái chương trình của cả kể cả cái chương trình của chính phủ Obama trước lẫn chương trình của Tổng thống Donald Trump hiện tại bây giờ là cái vấn đề mà chuyển trục về Á Châu. Thì trong khi mà chuyển trục về Á Châu đó có thể ở Âu Châu thì Nga đang cố tính toán để lấy trở lại bằng những cái phương cách là những cái nước mà thuộc của mình ngày xưa là như là các nước Đông Âu chẳng hạn mà không phải là đem quân thẳng vào ừ. mà chỉ là ném đá dấu tay ừ. dùng tất cả các lực lượng có sẵn đối lập ở trong nước và những cái lực lượng mà đã thân Nga những cái hậu hậu duệ của cái đảng Cộng sản của các nước đó và bây giờ thành lập một cái khối gọi là nổi loạn hoặc là đòi tự trị một cái khoảnh đất nào như là miền đông Ukraine chẳng hạn. Ừ, ừ. Nhưng mà còn về phương phương à, phương, 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 phương đông Á Châu ấy, thì nước Nga thật sự ra là ngoài Syria ra chúng ta thấy rằng là ở phần Trung Đông mới chưa kể. Nhưng mà ở về Á Châu đó, hoàn toàn nước Nga không có một cái ảnh hưởng trên mà, trên một cái phần đất nào cả cũng như là chưa có được một cái uh, sự hiện diện nào để khiến cho các nước ở Á Châu có thể trông cậy vào Nga. Đặc biệt bây giờ thì chỉ có ở Bắc Triều Tiên mà thôi. Thì nước Nga như vậy thì nước Nga phải tìm cách để mà len chân vào. Để trong khi đó nếu mà nước Nga có muốn, có cái ý định là mình cũng sẽ trở thành một cái quyền lực trung gian ở trên thế giới. Không kém thì nước Mỹ cũng như là trong cái thế tam đầu chế nước Nga, nước Mỹ và nước Trung Quốc. Thì thưa quý khán giả, vì thế cho nên ông Putin đang cố gắng để mà hoàn thành tất cả mấy cái công việc đó. Nhưng với lại chính phủ của ông Obama trước đây á, thì hai bên á, thì chưa đi được đến cái sự song hành mà có lẽ là cái chính phủ của Tổng thống Obama đó vẫn còn noi theo những cái chính sách trước của Hoa Kỳ đối với lại một đất nước Nga Cộng sản. Và vì thế cho nên không thể có được những cái sự mà thân thiện mà bắt tay với nhau. Nhưng mà vì thế cho nên ông Putin muốn là một có một người mới mà thuộc Đảng Cộng Hòa và nhất là cái 10 người mới đó là cái khuôn mặt của doanh nhân là không phải là một chính trị gia từ trước nay thì cái đó là rất hợp với là ông Putin và ông ừ. Putin thích lắm và vì thế cho nên nếu mà người ta thấy rằng là chính phủ Nga và dưới quyền của ông Putin mà có thúc đẩy cái việc mà làm sao mà ảnh hưởng nó vào cuộc bầu cử đó để ngả vào cho ông uh, Tổng thống Donald thắng thì đó là một cái cái nguyện vọng của Nga thôi chứ không ừ. phải là <cười> cái gì và bây giờ người ta thấy là mới bắt đầu người ta mới điều tra ra thì dần dần chúng ta sẽ thấy được cái kết quả đó như thế nào đúng hay là sai. Vâng, thưa anh. À, bây giờ qua đến một cái việc khác nữa là lại cũng nước Nga, ông Putin này cũng chơi một cái lá bài khác nữa mà bây giờ chúng ta thấy rằng là ông này đúng là ông lão cá lắm nhưng mà không. À, thưa quý khán giả là ông trên một trong một cái cuộc viếng thăm một cái uh, căn cứ không quân của nước Nga trên đất nước Syria thì ông có tuyên bố một cách mạnh mẽ rằng là nước Nga sẽ rút quân khỏi Syria bởi vì chúng tôi nhận thấy là nhiệm vụ của chúng tôi đối với nước Nga đã hoàn thành. Ừ. Thì uh, ông muốn nói như vậy là để nói rằng là tất cả các lực lượng của quân chính phủ hiện tại bây giờ đó đang chiếm lại được hết tất cả những cái địa điểm của quân IS uh, trước đây. Và chỉ còn một số những cái địa điểm mà nước Nga không dám nói thẳng mà đó là các phần đất của các lực lượng mà dân chủ của Syria tức là các lực lượng chống lại với lại chính quyền ông của ông Assad à, cái vấn đề này á, thì theo các nhà quan sát và các nhà phân tích cho rằng là nước Nga sở dĩ tuyên bố là rút quân đi 
thì sau đó nước Nga sẽ yêu cầu Mỹ cũng sẽ rút quân ra khỏi Syria. Ừ. Tức là coi như nước Mỹ trắng tay rồi. Hoàn toàn à, không có được đồng xu nào các bạn nào trong vụ này. Nhưng mà nước Mỹ vì thế cho nên cả các tư lệnh Mỹ ở chiến trường đều nói rằng là sẽ vẫn còn một số những cái cứ điểm cuối cùng của quân IS ở miền Đông. Tức là trong cái phạm vi của uh, trách nhiệm của Hoa Kỳ và liên minh của Hoa Kỳ. Thì vì thế cho nên chúng tôi cần phải bảo vệ những cái phần đất này cho những các lực lượng và dân chủ đối kháng với lại chính phủ Syria. Mà chính những cái lực lượng này đã là những cái đối tượng tàn sát oanh tạc của không lực của Nga nữa Và cứ đánh đổ đồng luôn là tất cả lực lượng này đều là có liên lạc với lại quân khủng bố quốc tế IS Vì thế cho nên không tha thứ và đánh tàn dập Mà cho đến giờ phút này thì cái lực lượng đó càng ngày càng yếu dần Và có dù có sự tiếp trợ của Hoa Kỳ cũng như là các nước Tây Phương Thì cũng không thể phục hồi được Uh, cái uh, cái lực lượng của mình giống như là cái thời mới nổi dậy để mà chống với lại chính quyền của ông Assad mà ngược lại thì chính quyền của ông Assad hiện tại bây giờ là đã phục hồi được sức lực mà chiếm lại được gần hết những cái phần đất trước đây đã mất đến hơn 60% vào tay các lực lượng đối kháng thì bây giờ lại lấy được hoàn gần gần hết và uy tín của ông Assad thì gần như là được mà uh, củng cố vững chắc và vì thế cho nên nước Nga sẵn sàng rút quân Nhưng mà những nhà mà <cười> phát ngôn viên của Hoa Kỳ cho biết rằng là Cái lời nói của ông Putin đó thật sự ra không đúng với thực tế Bởi vì ông nói rút quân Nhưng mà ông ấy rút ngập ngừng thôi Chứ không phải ông rút tất cả cùng một lúc Mà ông rút về ngay phía địa đầu của nước Nga với lại uh, biên giới Syria Thì để mà bất cứ một lúc nào thì quân Nga cũng sẽ trở lại trong vòng 10-15 phút, nửa tiếng thôi chứ không có lâu thưa giáo sư. À, thưa quý vị khán giả, chúng ta thấy là giữa cái sách lược và cái chánh sách và quân sự của Nga với Hoa Kỳ đã khác nhau. Hoa Kỳ mà khi tuyên bố tới và ly thì rõ ràng có số quân có hợp trên báo, có công khai, có cái người kiểm duyệt, kiểm soát. Không khi Nga và nước Cộng sản hồi xưa cũng vậy, họ nói, họ tới, họ đi, rồi hoàn toàn là mập mờ, đó, không ai dạ, rõ hết đó. Dạ, Cho nên không, không có ai không chứng, công bố cái không công bố bảo ai biết cái số đó bao nhiêu, không có quốc hội chuẩn thận, không có ngân sách thế cho mình hiểu. Vì thế cho nên họ đi, họ giống như chúng ta thấy là Cộng sản khi nói rằng yêu cầu Mỹ rút quân, nhưng mà Mỹ rút rồi là Mỹ thì rút thiệt. Dạ. Nhưng mà Cộng sản thì họ rút, họ để lại một số, hồi năm chúng ta nhớ hồi Pháp cũng vậy, hồi mà hiệp định mà, mà Genel, để mà chia hai đất nước tập kết ra Bắc họ rút họ để lại cán bộ nằm ở dưới nằm dùng ở dưới khi mà cần thiết họ nổi lên và lập ra mặt trận giải phóng thấy không? Dạ. Thành ra mấy cái chuyện đó chúng ta thấy là cái kiểu về quân sự thì cộng sản luôn luôn là theo cái sách lược của người tàu là phải trí trá thôi, dạ. đừng có thật thà là thua. <cười> mà đối với Mỹ tại vì nó là tam quyền phân lập, nó dân chủ, nó có quyền của pháp lý, báo chí cho nên họ không thể giấu được. thì cái này cũng là hai cái khác nhau. Nó không phải là hay dở nhưng mà tại vì cái kiểu Mỹ là khác và cái kiểu của nước Nga giàu bây giờ là không còn cộng sản nhưng mà ông Putin cai trị với một chính sách toàn trị như thế cho nên nó hoàn toàn nó khác với Hoa Kỳ. Thì cái điều Hoa Kỳ nói cũng đúng mà ông Putin nói cũng đúng, ông rút kia nhưng mà còn lại mình đâu có biết được. Thưa anh Vũ Nguy, dạ. chúng tôi trở lại sau giây phút quảng cáo.